Yes mambo vipi Tanzania mimi naitwa Zamaradi mketema karibu sana kwenye exclusive interview na siku hii ya leo kama kawaida tunakutana na watu tofauti tofauti ambao wanakuwa na vitu tofauti tofauti kuhusiana na maisha yao mambo yao na mambo yote ambayo yanahusiana na vitu ambavyo vinawahusu na siku hii ya leo niko na mmoja kati ya waigizaji wakubwa katika tasnia ya filamu nchini kwetu Tanzania lakini vile vile ni mfanyabiashara lakini ni mama pia pamoja na kwamba kuwa ni mama hapa katikati kuna kitu kikubwa ambacho amekifanya kwenye maisha yake binafsi na kiliweza kuwa surprise watu wengi wengi sana unataka kujua ni nani endelea kuwa hapo exclusive interview karibu sana kama ambavyo nimekwambia mwanzo kwamba siku hii leo tuko na mmoja kati ya waigizaji wakubwa katika tasnia ya filamu hapa nchini kwetu Tanzania. Niko na Auntie Ezekiel ambaye mara ya mwisho nafikiri kufanya naye interview ilikuwa ni muda kidogo. Nafikiri hata miaka zaidi ya minne ama mitano nyuma lakini siku hii leo ameweza kuingia kwenye studio zetu na tuko naye. Hapa katikati anti alikuwa kidogo kuliko kuna matatizo ambayo alitokea katika maisha yake personal pamoja na baba mtoto wake ambaye kila mtu anamfahamu ni Moze Yobo lakini ghafla ikaonekana wamerudiana na ilikuwa ni habari kubwa sana kwa ukweli ambayo ile surprise watu wengi especially wale walio pale eneo la tukio na hata mimi nikiwa mmoja wa watu ambao nilikuwa pale kwenye birthday na ilikuwa ni siku ya birthday yake na Niko naye hapa sitaki kujimaliza sana kwa sababu kama mtu yuko hapa basi acha tuongee naye alafu yeye ndiye atatuambia mambo mengi lakini mbali na hilo tutaweza kudiscuss vitu vyake vingi vingi sana ambavyo hujai kuvisikia popote pale niambie mami oh, mzima atujafanya interview siku nyingi sana ise na hapa katika tulikuwa nakimbia interview <laughs> nilikuwa sina cha kusema kwa nini nilikuwa naona kama yani bado siko tayari kuongea kwa sababu hata ningeongea nisingeongea kwa kumaanisha. Labda niseme hivyo. Nini ambacho usingemaanisha? Yaani nini ambacho labda ungeulizwa na ungeisi kabisa unamdanganya mtu? Kwa sababu kama hivi ukisema interview exclusive na maana uwe na kile kitu ambacho ukiongea unamaanisha na watu hawakijui basi wakijue. Sasa nilikuwa sawa kuna vitu watu hawajui lakini siko tayari wajue kwa sababu I'm not sure kama ni sawa au si sawa. Ndio maana nikawa siwezi kuongea tufanye ingekuwa kipindi hiki ambacho ndio mimi na yetu naongea mm-hmm. na nakuuliza ili swali yeah. ambalo labda wewe unahisi watu huna uhakika lile jibu ambalo unatakiwa kutoa especially kuhusiana na baba mtoto wako unajua ndio hiko ambacho unamaanisha <laughs> kwamba vipi kuhusiana na baba mtoto wako mmeachana kabisa mna mpango wa kurudiana mm-hmm. hiko ndio ambacho ulikuwa unahofia of course <laughs> eh kwa nini ulikuwa unahofia kwa sababu nilikuwa amesho kama nina mpango wa kurudiana au sina mpango wa kurudiana Yeah, kwa hiyo ningedanganya. Mm. Mm-hmm. Ilikuwa inakusumbua kiasi gani? Mm. Asilimia kubwa ya maisha yangu mm. yali change kutoka sehemu moja kwenda nyingine kitu ambacho sikuwa nimekipanga before. Mm. Yeah, kwa sababu nilihisi kwamba kimeshaisha mambo yote yamepita. Um, sijui kwa wengine lakini kwa mimi nilijiwekea kwamba unapokuwa na mtoto na mtu ukawa naye basi ndio maisha yenu yameshaisha basi mkae mle mtoto na maisha endele. Mm-hmm. So unapokuta tena kumbe yule mtu sio mtu sahihi unatakiwa utafute mwingine uanze tena unawaza kumbe utazana mtu mwingine tena kwa hiyo automatically yani vitu vyote vinavurugika. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ikakufanya uamue kurudi tena. Naweza kusema hivi <laughs> ni mtoto. Um Nikisema mtoto peke yake nitakuwa muongo kwa sababu mwisho wa siku mtoto ana nafasi yake na moyo una nafasi yake. Kwa hiyo ni vitu vile labda vile share. Mm. Mm. Moyo ulikuwa unakukosea. <laughs> Mambo ya Vanessa. <laughs> <laughs> na hisi. Na okay. Yeah. Natamani kujua maisha kabla kwa sababu tusije sasa turudi mm. nyuma kidogo. Hapa mm. katikati baada ya kuachana na Moze kuna vitu vingi sana ambavyo vimetokea. Mm tumemuona kuna mtu ambaye alimtambulisha kwenye mm. maisha yako na mm. tuliona picha tuliona mkiwa mna enjoy na vitu vingi sana ambavyo vimeendelea vipi kuhusiana yule mtu kwa sasa ambapo umerudiana na baba mtoto wako ni kwamba ulimsurprise ulimtaarifu alikuwa ni mtu ambaye umemweka pending tu kama kiburudisho kwa maana ulikuwa unamtumia au ilikwaje um hapana nikisema nilikuwa kama anamtumia nitakuwa muongo kiukweli inapotokea kwenye mahusiano ukawa hauko sawa na mwenzio na nje 
sisi wanawake mwisho wa siku ni lazima yani kuna kuwa mtu huyu anakutaka huyu anakufuatilia huyu ana hiki huyu ana hiki kwa hiyo ilitokea automatically nikajikuta nimeanza mahusiano mengine baada ya kuwa siku na moze yani hatuko vizuri kwa sababu si tulianza kutokuwa vizuri kwa muda mrefu bila watu kufahamu kwa hiyo mpaka mimi naingia kwenye mahusiano watu wanajua bado na mahusiano na moze lakini nilikuwa tayari siko na moze kwa nilikaa muda mrefu na mahusiano na yule hata kabla ya kuja kumposti na kufanya nini yeah. na ilikuwaje mpaka ikawa ghafla tu kama kumposti na yeye haikukupa hofu wewe kumposti aliyekuwa watu wote wanajua ni mtu ambaye uko na mtu mwingine okay kilichokuwa kimetokea ni kwamba mimi nilikuwa nimeachana na Moses kama ninavyokuambia before watu kujua lakini huku tayari si tulikuwa tumemalizana lakini yule mwanaume pia alikuwa anatumia muda mwingi kuniambia kwa sababu yule sio mtanzania ila anajuana na watanzania wengi kwa hiyo hata kule walikuwa wanamwambia kwamba huko na anti lakini ana mahusiano yake hivi na hivi japokuwa ma social media alikuwa ameshaanza kuandika kwamba hawako sawa siju wako kwa hiyo ikawa haina uhakika na Moses aongei mimi siongei kwa hiyo hata yeye akawa na wasiwasi kwamba ah, kama ulivouliza wewe swali unataka unitumie au unataka unanipenda ukweli hivyo kwa hiyo akawa na wasiwasi kwa hiyo ilipofika kipindi yeye alikuja Tanzania alitaka kuja Tanzania akamwambia sawa njo akaja nikampeleka Zanzibar kwa sababu ndio sehemu ambayo yeye ali yani alivyokuwa huko alikuwa na wish kufika kwa hiyo tukafika Zanzibar tukawa tuko tu katika nani ya kawaida akaanza kuniambia hizo habari kwamba watu wanasema unanitumia tu siko na wewe yani hauko real na mimi hivi na hivi nikamwambia kwa hiyo ulikuwa unatakaje ili uwe comfortable kwamba mimi sikutumii na mimi nakupenda ukweli hivi na hivi akasema nataka uniposti ngara eh posti tena ye mwenye ndo kaomba kupostiwa ah kaambia nataka uniposti eh itakuwaje sasa hivyo sasa na mimi kipindi kile na hasira unajua tena umetoka kwenye mahusiano ambayo umejitahidi kuyarudisha kwa muda mrefu lakini imeshindikana yani unamuona mwanzo yuko busy kwa ngaona mm. okay sawa japokuwa nilivoposti sikushika simu kama yani kama siku nzima hivi yani niliposti nilivomaliza nikazima simu nikaacha kila kitu kwa sababu sikuwa natamani kujua watu wanasema nini hivyo kwa hiyo ndio ilivotokea paka kumposti unasema ulikuwa una hasira mm. kwa nini ulikuwa una hasira um, nilikuwa na hasira kwa sababu kwanza nilikuwa kama nilivyosema mwanzo naenda kuvunja au naenda kubadilisha mtiririko mzima wa maisha yangu kitu ambacho sikuwa nimepanga sikuwa nimepanga cha kwanza kabisa sina mpango wa kuzana mwanaume mwingine cha pili nikawa siwazi kama ni sahihi kuja kupata watoto wa baba tofauti tofauti kwa hiyo nilikuwa na wish kuja watoto wangu wote wawe na baba mmoja sasa napona kwamba ndoto yangu imeharibika na vile kuki alivyokuwa na yeye anafanya kwa nikaona ilikuwa inaniumiza yani hivyo kwa ni kama labda wewe ndio ulikuwa unajitahidi yale mahusiano yawe sawa baba mtoto wako alikuwa yuko yeah. tofauti nimejitahidi kwa muda mrefu sana ya before hata sijafanya yale mambo yote hmm. yes kwa hiyo tatizo lilikuwa upande wake naweza kusema kibinadamu unaweza kusema hivyo lakini pia unaweza kuongea na yeye akasema pia tatizo lilikuwa upande wangu lakini ilifika time mimi sikutaka kujua nani mwenye tatizo. Nilitaka kuona familia yangu ikisimama. Endapo labda naweza nikawa nilikuwa na tatizo au wanaweza akawa alikuwa na tatizo ila ilifika time nataka familia isimame na tuanze upya. Lakini ilikuwa ni kitu ambacho hakikuweza kurudi kwa wakati ule ambao mimi nilikuwa nataka. Yes. Na baada ya mimi kusema kwamba okay nime give up acha sasa iende inavyoenda na yeye mwenzangu ndo akawa anarudi kutaka kwamba familia ikae kwenye mstari kipindi ambacho mimi moyo wangu yani hauko tena alafu nahisi kama nimelazimisha kwa muda mrefu kwa hiyo nikawa kama siko tena na ulikuwa hauko tena kwa sababu una hasira hauko tena kwa sababu ya maumivu hauko tena kwa sababu unataka kumuonyesha ama ilikuwa hauko tena kwa sababu ya kumaanisha hapo kuna mambo kama mawili au matatu nilikuwa kwanza siko tena kwa sababu kuna kitu kiliniingia moyoni nikawa simtamani tena yani awe mtu wangu yani kama nilimkinahi kwa vile vitu ambavyo vilikuwa vikiendelea pili nikawa na hasira naona kwamba okay huyu kanionaje kwani tatu nilitamani ni muonyeshe kwamba pia ikiwezekana inawezekana ikitokea inawezekana i mean mm. mm. unahisi katika vitu ambavyo ulimuonyesha au ulivifanya viliweza kufanikisha au vilisaidia nyinyi mpaka leo mmeweza kurudi kuwa pamoja sasa 
mm. sana <laughs> kama yani sana kushinda unavyohisi mm. um, kikubwa ni kwamba baba kuki hakuwahi kuwaza na aweza kusema kwamba tunaweza kupitia situation ambayo tumepitia kwa sababu kwanza ni mtu ambaye alikuwa ananiamini sana afu tulikuwa tumepitia vikwazo vingi ndani ya hiyo 5 years ambayo tumeishi yani walioongea tulirudishiana labda mtu hampendi moze yani nilikuwa namwambia straight usicheke na huyu hapendi mimi niwe na wewe usicheke hadi even marafiki zangu wao unajua yani vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiendelea wengi hawakupenda moze kwa sasa wale wote mimi niliwakataa lakini nikasimama na yeye kwa hiyo hata yeye ni binadamu ina maana alikuwa anajua ile situation kwa hiyo alikuwa anaamini kwamba kama auntie aliweza kufanya vyote hivi sidhani kama itafika mwisho ndio maana hata yeye kwenye interview yake ya mwisho kabla hatujaachana alisema auntie ni wako wangu siwezi kuachana naye sijui wataongea watafanya nini lakini wako wangu lakini pale anaongea vile mimi naye hatuko saa ila alikuwa anaongea vile you can imagine yani inaumiza kiasi gani kwamba hatuko sawa alafu kwenye interview unasema bado mimi sina pa kwenda siyo nani yani hivyo vitu vilikuwa vinatokea kwa hiyo nikasema okay hivyo mm. mm-hmm. na mpaka mmerudiana uh, ilikuwaje yani mpaka mkajikuta tena mmerudi tena kuwa pamoja kwa sababu kama unavyosema kwamba baadaye yeye ndo akaamua kurudi mm-hmm. and then wewe ukaamua kukaa pembeni then ghafla tunaona mko pamoja what happened hapa katikati okay baadaye yeye alipokuwa tayari kurudi sio kurudi actually kwa sababu yeye alikuwa tayari tuyamalize bado hatujaachana ndani ila mimi na mahusiano even yeye anaweza kawa alikuwa na mahusiano ila ilifika time sifatilii yuko na nani anafanya nini anarudi saa ngapi nyumbani anafanya yani kila mtu na mambo yake so ilifika time yeye sasa wakati mimi niko busy na mahusiano yangu yeye anataka tuzungumze familia irudi iwe pamoja kitu ambacho kwangu pia ilikuwa ngumu kwa sababu tayari na vitu ambavyo nilikwambia hasira na kila kitu. So ikafika muda wakati na move on yeye hakuwa ameamini kwamba kile kitu nakifanya. Yes. Kwa hiyo ikaenda kikatokea kilichotokea. Baadaye pia ni mimi wewe baada ya kuona shughuli zote zinazoendelea mjini. Nikaona kama mwisho wa siku yani yule anayetokewa na yote hayo ni baba kuki na sio mzee yobo ujue kwangu mimi anakuwa ni baba kuki alafu kuna time vinaweza vikawa ni vya kuchekesha vya kudhalilishwa na kila kitu ila kwangu vinarudi nilikuwa yani hata mtu akiniambia umeona moze amefanya hiki na hiki na hiki yeye yeah, anahisi ananifurahisha lakini mimi nikawa nagundua moyoni hainifurahishi yani yanampata mabaya mengine nikihadisiwa ni mabaya ila kwangu yakawa hayanifurahishi nikagundua kwamba kuna kitu ambao kikawaida ex alitakiwa afurahi yes mm. unapoachana na mtu unajua vitu vyake hata kama vikienda vingine lakini akikosa yani kitu kimoja au kikosekana katika shughuli zake yani unafurahi unasema okay unaona sasa yanayompata lakini mimi ilikuwa nikiona tu hiyo hali inaniumiza sikuwahi kufurahia shida zake au sikuwahi kufurahia kipindi anachopitia Yaani kikawa sasa hakinifurahishi kwa sababu unaambiwa labda alikuwa sem fulani amelewa afu mimi baba mtoto wangu sio mlevi alikuwa hanywi pombe alikuwa yani sio mtu wa hayo mambo yani automatically yeye ni mpole ana matukio yake lakini ni mpole uwezi kumkuta sijui hivyo hivyo lakini sasa akawa anafanya vile vitu mara saba yani akushinda hata ya wale waliokuta kwa hiyo nikagundua pia yeye si yeye yani anafanya kwa sababu ya kitu fulani. Katika vitu ambavyo unaweza ukavisikia kuna vile vya kibinadamu na kuna vile ambavyo unaona hiki kimepitiliza au hiki kama unavyosema kinamdhalilisha mtu. Kipi ambacho kilikufanya uone kabisa kwamba you know what this is too much au nimeumia pamoja na yote nimeumia au kama mimi ningekuepo hiki kisingeweza kufanyika. Um, kipindi ambacho walimtoa picha zake amepiga na wanawake video call wanawake tofauti tofauti alafu wale wanawake wakaungana <laughs> wakaja kumtangaza kwamba anaomba hela. Huyu anasema kaniomba 50 huyu kaniomba laki huyu. Ka... I'm like eh why? Kwa sababu vile vitu jua vinadumu kwenye mitandao. Hata even kama aliomba kuomba lakini vinadumu na vipo. Alafu kinachotisha zaidi watoto wetu sasa hivi wanajua vitu mapema. So automatically yani eh, 
kuki akija kugundua hiki ili kuwaje alafu ikija kuonekana story ya haraka haraka mama ndo alitambulisha mwanaume wa kwanza anaonekana mama eh mamangu unajua ukiangalia na historia vya nyuma huko akiunganisha mtoto apata picha okay mamangu ndio mwenye matatizo na sio baba so i'm like ah ngoja nijue nitafanya nini lakini nikawa na mimi navuta muda kwa sababu hicho kitu kilitokea muda mrefu kidogo yeah nakumbuka yes mm. kwa hiyo nikawa navuta muda na angalia kwamba okay sasa hivi iko vipi yani sometimes sio kama namfuatilia ila unakuta unapoachana na mtu habari zinaweza kukufata pale ulipo mm. yani unakuta umekaa tu mtu anakuja eh jana nilikuwa same flani nilikuwa na mtu flani we umemuona sasa hivi hivi na hivi na japokuwa wengine wanaongeza lakini yani unapewa story nyingine unaona hii kweli si kweli una na okay kasema hapana siwezi aniacha tu nione kwamba yani dunia ichukulie itakavochukulia lakini mimi ndo najua mwisho wa siku na familia yangu na okay mm -hmm. na unahisi kitu kama hicho ukiwa naye hakiwezi kutokea hakiwezi kinawezaje kutokea hivyo kwa nini hakiwezi kutokea um, siwezi sema kwa nini lakini automatically yani ni watu ambao si tayari tuko pamoja tunapanga vitu pamoja usikute hata hiyo hali labda ilikuwa inatokea sio kwamba anakosa hela mwisho wa siku anafanya kazi anapata hela lakini inatokea labda kwenye uhitaji au sijui na yeye alijifunza sijui mambo ya watoto wa mjini yani sijui lakini kwa sababu ingekuwa inaweza kutokea ingetokea even before miaka mitano hiyo sita iliyopita ningesha muona na hizo tabia lakini zisingeza yani sizani kama inaweza kutokea akiona mimi sizani mmm mm -hmm. wewe umemzoesha hela mmm siwezi kusema nilimzoesha kwa sababu mwisho wa siku mimi na Moze hatujawahi kupeana kama kupeana mm. au kuombana kama hivyo ambavyo anasema labda naomba 150 au laki mm. sababu mwisho wa siku chochote ambacho kinaletwa ndani ni chetu wote mm. kwa hiyo yeye huwa analeta mimi huwa naleta mm. kwa hiyo huwa tuna share that's why usikute labda hata ilikuwa inatutosheleza vizuri kuliko ambavyo alikuwa nayo labda ya kwake peke yake ukizingatia hiyo hiyo alianza nayo kunywa pombe alianza nayo ampe labda na bebi kidogo sijui kwa hiyo labda ilikuwa itoshi <laughs> <laughs> na ukiangalia hata kipato uh, we uko juu zaidi ya Moze hiyo mm -hmm. inaeleweka mm -hmm. ni mtu ambao na biashara kwanza ungera sana for the lux uh, nimepita pale it's mm -hmm. a very good thing uh, ni paba ambayo ni ya kisasa mm -hmm. na tunakula tunaona chakula kizuri huduma nzuri so ongera sana so uh, ni mtu ambaye hata kipato ni kikubwa zaidi ya Moze na kwa Moze inajulikana kabisa of course kazi yake sio kwamba halipwe inajulikana analipwa na anafanya kazi kwa mtu ambaye ni mkubwa tu mm -hmm. kwa hiyo na yeye pia anaingiza lakini unahisi labda kutokuwa na au nyinyi wawili yani sio niwekeje unielewe katika hali ambayo labda hutalielewa huta vibaya ile swali mm -hmm. lakini kwamba wewe kipato chako kikubwa na yeye kuwepo pale ndio imeweza ku maintain moze kwako kiasi kwamba akiwa kwako ana uwezo kuwa waheshima na akashindwa ku, kutoka nje na kudhalilika kama ambavyo labda aliweza kudhalilika akiwa peke yake um, unajua mimi nadhani kipato kama kipato hakibebi heshima yote. Kipato kinaweza kikawa kinachangia kubeba tu ile heshima na bland ya mtu. Lakini kikubwa ni kwamba uzito ambao tumepeana au nimempa. Naweza kusema nimempa sio tumepeana kwa sababu mwisho wa siku Moze hakuwa mkubwa hivyo. Mimi ndio ni ambaye nilikuwa mkubwa sio kiumri tu adiki hivyo vingine. Kwa hiyo yeye labda hakuwaza hilo hakufikiria na mwanzo aliona kawaida kwa hiyo mimi siwezi kusema eti kipato ndio kinasababisha kumwinua mtu pale ali, la, labda niseme alijikuta akipoteza vitu vile kwa wakati mmoja na yes heshima na hata hivyo kiuchumi siongelei sana kwa sababu kwa kuwezeshwa inawezekana asilimia kubwa na si bwana aweza kawa alikuwa anajitahidi kumwezesha na ndio maana narudia tena sijajua 
kilichokuwa kinamfanya mpaka ilifika tu wale wanawake. Sijui walimsingizia bwana angu, naanza kupata mm -hmm. wasiwasi kumpenda bwana. Sasa mambo siamini kama mm. ilikuwa imefika hali hiyo ya kusema eti 50 laki sijui eh. yani hivyo. Mm. Alafu pia wale hawakuwa wastaarabu pia jamani. 50 unakuja kumsemea mtu sio sawa. <laughs> Kwa hiyo naweza kusema labda pia kuna utoto utoto ulioendelea kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya wale wanawake ambao waliungana pia ni watoto. Na yeye Moses na yeye sijui aliwaza nini kwenda kuomba ila kwa wale watoto. Kwa hiyo ni watoto fulani wao pia waliona zile ila la usikute baby aliongea tu una 50 hapo labda akanywe wine au nini yani wao wakachukulia hiyo serious lakini sio mtu ambaye na nawaza anaweza kukosa 1500 kwa sababu mimi najua kipato cha Moses najua anafanya show ngapi na analipwa kwa show na hata kama ikitokea hakuna show kuna hela ambazo wanalipwa ofisini na even kama hakuna hela zinazolipwa ofisini wakihitaji mikopo wanakopeshwa wakihitaji magari wanakopeshwa so ni ofisi ambayo inaweza ku, kuendesha. kuendesha yes kwa hiyo sijui ni kitu ambacho kilitokea pale sijui natamani kujua siku ya kwanza ambao uliamka ukasema leo bismillah inaenda na nataka nirudiane na huyu mtu nataka tuongee nataka tu yani nataka turudiane ulifanyaje kwa sababu kama ambavyo unasema kwamba mwanzo alivorudi yeye ukaanza kuleta pose sasa kuna ile hali kwamba umeamka na unasema kwamba you know what nataka e, mimi ndo nataka kurudi sasa okay um, kwanza haikuwa siku ambayo nimepanga niliamka tu nikiwa na shughuli zangu nyingine lakini hiyo wiki yote ilikuwa ni wiki ambayo nilikuwa napata sana story zake yani mtu ambao nilikuwa nikikaa nao au nikikaa naye inatokea tu tunamuongelea sana kitu ambacho sikuwa nimefanya nyuma. Kwa hiyo naweza nikakaa na mtu huyu akamuongelea kwa mazuri, huyu akamuongelea kwa mabaya lakini tumemuongelea. Kwa hiyo ilitumika ili, kama wiki hivi. Alafu wiki hiyo hiyo kuki alikuwa anasumbua sana. Nakumbuka ilikuwa kama siku tatu nne hivi alikuwa akienda shule mwalimu ananipigia kuki hayuko sawa. Anarudi. Na akirudi vile vipi yani kwenye kubembelezana mama nipigie baba. Yani inatokea hivyo na yeyusha huku na huku hivyo nikirudi huku napata story zake kwa kuna moyo ukaanza kuniingia kama hivi nini hebu rudi fanya kama yameisha yani kuna moyo sasa ikaanza kushindana ki kweli mwanzo sikuwa hivyo lakini hiyo wiki tukawa kama tunashindana nikiadisiwa zile story zake roi na niuma jana alikuwa same flani anafanya hivi afu same unazotajua unaona kabisa yani kwa nini sasa hivi yuko huko kwa hiyo nikasema okay nikawa tu hiyo hali nimeizoea hiyo wiki nzima. Hiyo siku nakumbuka nilikuwa nimegonga gari. Nimetoka tu kama kununua gari kama leo kesho yake nimeigonga. Baada ya kugonga ikawa imeharibika ta. Ta sisi na Moze uwaga tunatumia fundi mmoja. Kwa sababu unajua ile mpigie fundi kwa hiyo mnajikuta yani kuanzia mnavoishi fundi wenu yes. Kwa hiyo nikampigia yule fundi ambaye anatusaidiaga. Nikamwambia Aitwa Chalito. Kambe Chalito ya vipi poa mambo. Naambia tayangu mavunjika nataka nilete gari. Wakambia oke. Okay. Wakambia. Tena bakuki huko hapa. Nikambia haa amna shida. Misi mfati yeye. Mina kuja kutengeneza gari yangu. Sujini nini. nini. Nakambia haa oke. Okay. Basi sawaya. Mini kawasha gari. Ilikuwa jioni. Yule fundi akanambia lakini ukija saivi. Hatuta weza kutengeneza hiyo gari. Kwa sabu nipaka mafundi wa wiring sujini nini na nini na nini. Kambia hapa na akanambia basi mimi nitaipitia asubuhi nikamwambia hapana acha nije hivyo hivyo kumbe sasa hapo tai katoka akilini kasema kumbe yuko pale ngoja niende pale pale hapo nakumbuka kama siku mbili tatu nyuma nilikuwa namtumia message mambo mimi ndo nilianza kumtext mzima ukipata muda njoo uongee na mwanao sijui nini na nini yani hivyo baada ya kuki kusumbua vile yeye akanijibu sawa nitapita na ni ukweli akawa anajitahidi anapiga simu sijui anauliza kwa sababu mwisho wa siku pamoja na kila kitu kinachoendelea mama yake Moze waga yuko nyumbani kwangu na mtoto yani waga tunaishi hivyo kwa hiyo wewe umeachana na Moze lakini mama lakini mama yuko nyumbani kabisa kabisa mm. siku zote yani hizi tumeachana mama waga yuko nyumbani anakaa pale kabisa na Moze anakuja pale wakati huo sasa Moze alikata mguu akawa haji tumeachana ni bibi na mjukuu wake eh na mimi mm. <laughs> Na mimi naendelea na mambo yangu mengine yale yote na post lakini yani mama kwa sababu yule mama tulishatoka kwenye umkwe nadhani. Mm. Kwa hiyo tukawa yani familia na mama akaniambia kama mnaachana nyie achane na vitu vyenu. Mimi msiniingize kabisa. Mimi mm. naomba nikipata nafasi ya kuja kukaa na mjukuu wangu na kaa nikiweza naondoka hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anakuja anakaa wiki wiki mbili anaondoka. Mm. Akasiku tatu anarudi hivyo. 
basi anampigia mama anamuuliza mtoto yuko macho anaongea naye anamchukua kwa siku hiyo akampigia kweli akamwambia mtoto yuko yeye yuko akaenda akamchukua akamuona akamaliza akamrudisha akanitumia message tu nimeshamuona mtoto nikamwambia yeye mpiteni hapa niwaone akasema sawa dakika mbili nikapigiwa nyumbani mtoto tayari amerudishwa nikampigia hakupokea nikamwambia mbona umemrudisha mtoto hujapita naye mtoto anataka tuone tukiwa wawili <laughs> akanambia sawa maku kitakuja kesho nikamwambia hapo kesho yake ndio hiyo niloenda kwa fundi kwa hiyo nilipofika pale kwa fundi nimepaki gari nikamwambia fundi nitie wewe akamuita akaja vipi poa mambo poa naambia nikamwambia ingia huko kwenye gari unaniambiaje dirishani akaingia by the way yeye mwenyewe alikuwa tayari alikuwa asubiri tu nadhani wakati ufike nikamwambia wajisikiaje maisha yako unaoishi sasa hivi Okay, muda umepata huu ambao umeenda huko. Vipi umejifunza nini? Yaani umepata faida gani? Yaani kuna kipi kigeni umekiona ambacho ndani hakipo na nini? Yaani hivyo nikajaribu kumsemesha. Yaani Moses unajua awezaje kuongea sana hivyo. Akajikuta tu amna sasa nita, akanambia nitafanyaje na vitu vimeshatokea na haviwezi kurudi tena. Kwa hiyo lazima nikubali nikifanya nini makuki. Nikamwambia rudi nyumbani amna shida yani rudi mimi nimeamua kwamba kila kitu kilichopita kimepita nimekusamea nisamee rudi nyumbani maisha yaendelee that's it sina kingine ambacho naweza kukwambia tunakumisi tu reaction yake ilikuwaaje um kwanza namuita kwanza ni mtu ambaye anatia huruma <laughs> kwa hiyo hata pale yenyewe yani nadhani Sijui moyoni lakini yeye mwenyewe hakuamini kile kitu ambacho kimetokea. Mm. Unajua ni hata yeye alikuwa surprised yani hakuelewa yani nini kimetokea kwa hiyo alikuwa kama sawa nimekusikia. Mm. Kambia sawa poa bye bye. Mimi nikaondoka. Mm. Yeah. Tukaanze hapo. Akarudi nyumbani. No, hakurudi bado. Mm. By the way Bakuki amerudi nyumbani. Akurudi nyumbani. Yaani amekuja nyumbani kama kumsalimia mtoto na nini? Kwa hiyo alikuwa bado hakurudi. Mm. Yeah. Lakini sasa hivi amerudi mko pamoja tayari. Tuko pamoja. Yeah. Yaani as in amerudi nyumbani mnaishi wote au yeye anaishi kwake au unaishi kwako mm -hmm. lakini mmerudiana. Tunaishi pamoja. Ah kwa hiyo amerudi. Mm -hmm. Wakati ambapo hamjarudiana na kama unavyosema mama Moze anakuwa hapo nyumbani sometimes. Mm -hmm vipi kuhusiana na wanaume zako ambao I mean mwanaume wako ambao ulikuwa naye mwanzo alikuwa akija nyumbani inakuwaje Okay kilichotokea mwanaume wangu kama unavyojua alikuwa kai hapa kwa Dubai kwa hiyo kipindi ambacho alikuwa akija mara nyingi mama Moses anakuwa yupo Kwa hiyo akija na hivyo akija anakuwa haji pale tunaenda labda hivyo Zanzibar kwa hiyo hata ikitokea mimi nimepita nyumbani yani sijalala nyumbani napita tu nasalimia na hata alivyokuwa hapa pia akawa hatukai pale nyumbani tukawa tunachukua apartment mwaka hivyo kwa sababu pia nilikuwa kama ninavyosema kwamba 50-50 kwa hiyo kuonyesha kwamba mtu ameingia ndani tena alafu baadaye anarudi mtu mwingine na mtoto na mtoto anaona maana na pale sio mtoto na watoto mm, mm, watoto wengine ni wakubwa miaka yes mm. Kwa hiyo nikaona kama kile kitu sio. Kwa hiyo nikawa nimemtengeneza yule mwanaume kwamba tukae apartment. Japokuwa ilikuwa ni ngumu sana. Sababu asilimia kubwa naye alikuwa anataka tukifika yani ufikie kwa pale mm. yani tunapoishi yani kwa nini tuna... unanikwepa kwa nini? Yes. Alikuwa na machale lakini. I know. <laughs> <laughs> na tukirudi kwenye vitu vingine kwa sababu ninajua mkiwa mnaachana sometimes kuna vitu vya kukomoana mm -hmm. na sio kwa sababu watu hawapendani ila mara nyingi kwa sababu watu wanapendana sana ndio maana wanakomoana mm -hmm. ni kitu gani ambacho Moze aliwahi kufanya mkiwa hamko pamoja ambacho kilikuumiza na kilikugusa kwa namna moja ama nyingine hata kama ulijikaza au kuweza kukiexpress ambacho ulijua kabisa wanafanya kunikomoa Moze hakuna kosa ambalo alifanya kama kwa kukomoa yeah asilimia kubwa ya vitu ambavyo alikuwa anafanya kwanza kuna time alikuwa anafanya kwa sababu yeye ni mwanaume ni lazima afanye na pili ilifika time ni kwamba ah, yule amesha move on acha na mimi nifanye kitu changu kwa hiyo nilikuwa naona ni kwamba ni mwanaume na anatakiwa afanye ili vitu vyake na hivi endelee kwa sikuwa naona kukomoana kwa sababu mwisho wa siku 
mimi nilifanya vile ndio kitu kikubwa ambacho naona kina uma zaidi na ulifanya wazi nilifanya wazi mm. lakini yeye hakuwahi kufanya hivyo hata kama alikuwa anafanya vitu ambavyo labda viliniuma au vilinikela havina uthibitisho ni watu tu wenyewe ndio walikuwa wanajitambulisha mm. lakini yeye hajawahi kujitoa hajawahi kuthubutu mm. ndani ya wani mm. kwa hiyo ni mwanaume ambaye anaweza kusema kwanza ananiheshimu ananipenda na anathamini familia yake kwa sababu asikwambie mtu mimi mwenye binafsi wani ya eti umefanya upuzi wako wote mimi mwenyewe ungekuwa umeshafurahi mm. lakini yeye hakuthubutu kufanya hivyo na sijawahi kuona hata siku moja na yote aliyokuwa anaendelea mitandaoni hadi zile video call ukimuita leo atakwambia pia wamempiga za uongo <laughs> kwa ni kitu ambacho alikuwa anakitetea kwa sababu bado ana hofu na bado ana mapenzi ndani yake na ndio maana alikuwa anajitahidi kufanya kwa siri kwa upande wa mtoto hakuwahi kukata mguu hakuwahi kufanya kitu cha maumivu labda anajua kabisa anti nikimfanyia hiki atu... kwa upande wa mtoto yes kwa upande wa mtoto ilifika time tulikaa kama miezi mitano hivi haja even kupiga simu wala kuuliza hali ya mtoto kitu ambacho kilikuwa kinaniumiza kwa sababu nilikuwa najua wale watu wanapendana sana 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 kwa hiyo ilifika time sioni kama anayeumia ni moze nilikuwa namuona kabisa anatumia nguvu nyingi kuniumiza mimi kumbe anaumizi mimi anamuumiza mtoto wangu alafu anamuumiza kuki mi inakuwa inaniuma kwa sababu mimi ndo ninayempenda kuki alafu kuki anampenda yule kule kwa hiyo na mimi kwa sababu nampenda kuki i wish nimrudishie ile furaha yake furaha yake yeye ni babake na babake amekata miezi mitano haongei naye na mimi siko tayari kujishusha kumuomba yeye aongee naye kwa hiyo hapo ndo ikawa kama hicho kitu aliniwin yes ilikuwa ngumu kiasi gani i say ilikuwa ngumu sana kwa sababu ndani ya miezi mitano hiyo sita lakini nilikuwa nalia kila siku yani even niko na yule bwana lakini kuna time nalia mbele ya yule bwana na alikuwa anaichukuliaje asira <laughs> alikuwa anaichukulia vizuri alikuwa anaichukulia asira alikuwa anaichukulia like kama eh yani alikuwa na maneno ana maneno yake anamuita kuki asa <coughs> kuki princess every time kuki 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 yani unajua alikuwa akinikuta nikilia nini kuki yani anavopata shida namuelezea kuki kwa hiyo yani akawa kama ananikejeri yani wewe muda wote kuki kuki eh kweli kuki princess yani hivyo kwa hiyo akawa kama kuna time anaikejeli hivyo kwa hiyo ile pia ikawa kama inaniumiza yani nazidi kuona ah huyu baba pia anayempata ni hivi takuaje sasa ukirudi kwa upande wa kuki yeye ndo kabisa atakikuelewa anakuambia eh yule yanko ana sura mbaya jamani na ni kuki ndio anasema hivyo eh kwa hiyo yani nikawa babake ndio ana sura nzuri eh yani yakubaliana kwa ni kitu ambacho kilikuwa kinanichukua sana 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 na okay tukirudi kwenye biashara yako kabla tujiendelee kwenye vitu vingine hapa katikati nilisikia umefungiwa mm. na vitu vingi vikawa vinaongelewa yeah. what happened um, kilichotokea ni kitu ambacho kinatokea kwa watu wote mm. ile ni biashara na biashara misukosuko ni kawaida mm. sababu mwisho wa siku waswahili wanasema penye riziki hapa kosi fitna yes mm. kwa hiyo ni vitu ambavyo vilendelea vile vitatu lakini nashukuru Mungu tumevitatua na naendelea na biashara. Na okay. Kwa hiyo yes. sasa hivi kila kitu kiko sawa. Kila kitu kwa sababu kuna watu wanaishi bado pamefungwa. Mm, hapana, kila kitu kiko sawa. Watu mm. tu wanatunga maneno lakini mm. kila kitu kiko sawa. Na okay. Mm. Neni ambacho unahisi hutakirudia kukifanya ambacho umekifanya katika kipindi chote hiki ambacho wamkuwa pamoja na Moze ambacho kwa sasa umerudia nayo unasema kabisa lile lilikuwa ni kosa na sitaka nirudie. Mm. Kuanzisha mahusiano tofauti. Mm. kwa nini? Kwanza nilichogundua uko nje kumejaa hilo la kwanza. Yaani hakuna nafasi. Kwa nini? Hakuna. Kila mm. mtu ana mtu wake. Mm. Kila mtu ana mtu wake. Ukitaka mtu ni lazima uende uanze kupanganyana na hivi na sasa unajikuta ah, kwa sababu gani? Na wakati we mwenyewe una mtu wako ambaye hana mtu ni wewe ndo mwenyewe. Kwa hiyo unakuta inawia vigumu umri umeenda uanze kuanzisha mahusiano yakae mzoeane mfanye hivi mwanze kuzaa mjenge maisha yani ni kitu ambacho kigumu kiukweli 
kumbuka pia huyo mtu utamkuta tayari ameanzisha mahusiano na mtu wake wana malengo wana nini kwa hiyo sitakuja nirudie kwa sababu mwisho wa siku kila mtu ana malengo na mtu wake kwa hiyo hata wewe ukienda katikati yao utakuwa tu unapoteza muda wako kitu ambacho kama kimetokea kwa Moze ndio maana kila mtu ana malengo na mtu wake Moze tayari alikuwa na malengo na familia yake kwa hiyo hata wale wanawake unaona ambao atakuwa labda walipita walifanya nini walipoteza muda wake mwanaume yule ambaye mimi nilikuwa naye kumbe mimi na mtu wangu amekuja yeye amepoteza muda wake kwa sababu tayari alitakiwa awe na mtu wake kwa hiyo iko hivyo siwezi kurudia kuanzisha mahusiano mapya huwezi kabisa kurudisha kuanzisha mahusiano mapya katika maana ya kwamba ukiachana na Moze huwezi kuachana na Moze kabisa kwa sasa siwezi kusema kama tutaachana tutaachana je mpenzi jipe elimu ya saupi <laughs> ah tuwezi jua ah, tutafutane hapo tusipojua sasa sasa <laughs> Saizi siwezi kuachana. Saizi hey. very very okay siwezi kuachana. Na tutegemea ndoa labda. No 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 no. Kwa ndoa. nini? Mhm. -mm. Hatuna mambo ya ndoa tu kutu. Tutegemea labda kuongeza watoto na nini hivyo. Mm. Yeah. Kitu ambacho kiliwagombanisha mwanzo. Kuna nini ambacho mmekifanya ambacho unaona kabisa hakitaweza kujirudia tena? Vipi? Na uhakika mliachana kwa sababu na kulikuwa na sababu hata kama ni nyingi hata kama ni vitu ambavyo vilikuwa vinatokea mm. lakini mmejipangaje hivyo vitu visiweze kurudia tena katika kipindi hichi ambacho mmerudiana ili kusolve kitu ni lazima kila mmoja wenu awe tayari akiwa mmoja hapo haiwezekani na sasa hivi sisi wote tuko tayari kwa sababu hata hapa madogo madogo tunaona yani kila mtu kashia chapika yuko makini yes mm. yani haitokei makosa hata yale madogo sijua kutopokelea na simu sijui kuna hiki yani vile vitu vyote vidogo vidogo vimekuwa viko kwenye mstari mm. haijawahi kuathiri mahusiano yenu ili swala la wewe kwenda kuanzisha mahusiano mengine na sasa hivi mmerudiana kwamba labda ni kitu ambacho kimeweka kinyongo kwenye moyo wake kwa kipindi hiki ambacho mko pamoja alizungumzi hilo halimuumizi wewe kuamini yani ndani mimi ndo nina gubu kwa sababu nikipita na mtaja mwanamke wake nikirudi na muhadisia kwa hiyo ulijisikiaje kwa hiyo ulifanya nini yani ni nipo tu nikiamua hata hapa kabla sijaanza interview nimemwandikia message nyingi za kutosha kwamba mm yani hivyo tu yani kama hivyo unavyosema kuna time yani kuna vitu vikikurudia unahisi kama huyu ah, alinikosea kumbe mimi nasahau pia na mimi nilimkosea ya lakini mm. ikitokea hata mimi namwambia kwamba unaona vitu vyako leamoa hivi na hivi yeye ananiambia tu makukea wewe alipita tumeshaanza upya kwa nini unayarudia yani hivyo aniambi mbona wewe na yule mwanaume wako mwanzo yuko machua kwa msoni sana asielewi <laughs> Anyways, turn the break I love to tell this is exclusive interview tuko na Auntie Ezekiel na ameweza kueleza mengi lakini kuna mengi mengine ambayo tunarudi kuongea katika ngwe ya pili na hizo za maradi. Tumarudi tena. Hii ni exclusive interview tuko na Auntie Ezekiel ambaye ameweza kuelezea safari yake na baba mtoto wake ambaye kuhusiana na wapi walikutana ili kuaje hiyo sijamuuliza kwa sababu ni vitu ambavyo ameshia viongea sana na ni vitu ambavyo vinajulikana sana lakini leo ilikuwa ni zaidi imekuwaje mpaka akarudiana na nafikiri umeweza kumsikia mwenyewe amekwambia kabisa ilikuwa ni kitu ambacho kinamuumiza lakini na uhakika mtu aweze akaumia kwa sababu ya mtoto peke yake hata mm -hmm. kuna ile mapenzi na kuona kabisa hata wewe uliwahi kuwaza kwamba nimeshatembea na sijaona tofauti labda kilicho kurudisha ukiachana na mtoto na mapenzi ni nini kingine ambacho ni special kwa moze ambacho hujakipata katika pita pita zako za huku nje kwa nini zamu unaongelea pita pita bado sema kule ulipoenda sasa umesema hivyo okay kilicho uh, ni kwanza unajua huwezi kuona tofauti ya mtu mpaka uishi na mtu uwezi kuona tofauti ya wanaume mpaka angalau kama hivyo. Unajua mwanzo maisha ya kawaida mimi sikuwahi kuwa na labda mwanaume design ya moze. Niseme hivyo. Si semi kwa vibaya ila siwezi kwanza kusema kwa vibaya kwa sababu siku ni baba mtoto wangu. Ila tu ni kwa vile yani ili tuweke hii kitu sawa. Sikuwahi kuwa na mwanaume wa kuanzia rika, design, kipato na kila kitu kama unakumbuka asilimia kubwa alikuwa mtu yani hata akisikia tu anti anatembea na mtu fulani mtu anajua lazima huyo mtu ana hela yes nilijengeka kwenye hiyo na sio tu ilikuwa imejengeka ni kitu ambacho kilikuwa kipo hivyo na sio kwa sababu nilikuwa napenda watu wenye hela hapana ilikuwa automatically inatokea tu nina mahusiano na mtu ambaye anajiweza 
na pia kwa sababu nilikuwa nimejiwekea nahitaji wanaume wa alika fulani kwa sababu nikiamini watoto yani siwezi zivurugu kwa hiyo nika nimejijengea hivyo kwa hiyo unakuta wanaume hata ambao nilikuwa nimetoka nao ni watu wazima kidogo yani ni mtu ambaye anajitambua kwa hiyo kilipotokea kwamba nimekuwa na moze nilipotoka kwa mahusiano ya moze kama unavyoona nikaanzisha mahusiano na mtu pia ambao ndio mle mle vijana fulani nilichogundua tu ni wa, vijana wachache ambao wako kwenye dira inayoeleweka huko nje hakuko vizuri vijana hawafanyi kazi vijana hawajishughulishi yani wapo yani wanataka hivyo wewe dada mama ufanye kazi kwanza kwa sasa hivi mi sio dada tena wala sio msichana ambaye wao wanahisi ni msichana ni mama ni mama mm. ambao wanahisi ni mtu ambaye akija kwako na hivi unakuwa mtu ambaye labda unaonekana ndio una kilaksi kile nini ndio mama unapokuvaa zaidi mm. kwamba huyu ni mama, mama fulani anavihela hela hey. yake kauza hennesi nini mm. kwa hiyo unakuta uko na mtu lakini unamuona kabisa yani huyu mbona kama yuko kwa ajili ya kitu fulani na hata kama akiwa hayuko kwa ajili ya kitu fulani lakini ni mtu ambaye anakuwa hafanyi chochote yani yupo tu anaingia anatoka anarudi kwa hiyo kwa unajikuta kila kitu kinakuelemea we mwenyewe kitu ambacho kilikuwa tofauti kwa moze ndio maana anasema sielewi kilichotokea kule kwenye 1050 ila kwa upande wangu mimi haiko hivyo mimi moze naweza nikarudi nikakuta ndani kuna kila kitu mchele nyanya vitunguu sijui soko nikaenda sasa ngapi sijui ela imefanyaje sijui yani hiyo iko hivyo kwa hiyo swala zima la ndani lilikuwa yani kuna time sijui kabisa kabla ya mahusiano yetu kuanza kuvurugika Ukiacha hivyo ni mtu ambaye akienda kazini akirudi kama ni milioni atakwambia milioni milioni mbili ni milioni mbili hakati yoyote mpaka we mtakapokuja kukaa na useme yes mm. labda hii tutaeka hivi hii tutafanya hiki tutafanya hiki kwa hiyo nilijikuta nime win vitu viwili kwa wakati mmoja japo haikuwa ela hiyo ya Lakini kuendesha ile ndogo yes. alikuwa anakuonyesha hivyo kwa hiyo unapata imani kwamba kwanza sio tu imani kwamba kesho ataleta kubwa pia inakuwa hainisumbui kwa sababu nashukuru Mungu kipato changu mimi alhamdulillah kwa hiyo ukichanganya na cha kwake maisha yanaenda maisha yanakuwa sio magumu kabisa ukunje unakutana na tukio gani ambalo utalisa ah <laughs> matukio nje ni makubwa sana zama moja tu ambalo labda hutalisao kwenye upande huo um. <laughs> vijana hawako vizuri <laughs> kifinancial eh hawako vizuri kabisa <laughs> ndio tunafahamu hawako vizuri lakini wanaweza kwa wanafanya tukio ambalo labda mtu halitegemei kwamba anaweza kufanya yani unaweza kukaa hivyo ukakuta mtu anakuambia sorry baby na shida unaweza kumsaidia milioni mbili na shida nataka nifanye hiki na hiki i'm like eh jamani kwanza sijai kuombwa hiyo hela alafu sijai kutegemea kumpa mwanaume katika maisha yangu labda itokee tunafanya kitu pamoja au kama hivyo baba mtoto wangu anaenda afanye hiki mimi nafanya hiki lakini haijawahi ndio maana narudia tena sijui ilikuwaje kule moze kwa sababu mimi moze hajawahi even kuniambia makuki naomba laki au naomba laki mbili au 50 yani ndio ulikuwa unampa sana ndio maana akapata nafasi ya kuomba haijalishi lakini muombaji ni muombaji tu kwa sababu hata huyo ambaye labda amekuja kuomba kama angekuwa sio mwombaji angevumilia aone mbele kama nitampa au vipi. Yes, lakini mbona hakutake time kuangalia hicho kitu. Kwa hiyo ni ile tu vup vup na ombe. Yes, kwa hiyo ina maana ni kitu ambacho wanacho. Na ulimpa. Eh, limpa. Kabisa. Limpa lakini nilirudi. Mm. Ukairudisha. Mm. Yes, huyaacha. Ilirudi za. Eh. Na tafuta elamu kwa shida kwa hiyo siwezi kuiacha. Mm. Kwa hiyo alikuja kwa kukopesha au ali, alikuomba kama anakuomba kama mpenzi. Mm. Hivi alinambia, alinambia ni azime. Hivi yeah. ni azime. Yeah. Ni azime yani lakini yani we binafsi unaelewa kwa sababu mwisho wa siku hakishakuwa katika hiyo. Yes of course. Yani unaweza kaa umeumbwa kwenye nia. Hata mwanamke si unajua ile Yaani na shida ya milioni tano hapa kazi zangu hazijaenda sawa nikipata mwisho wa mwezi ningepata mtu aniazime lakini yani sio lengo inakuwa lengo uombe milioni tano tu upewe wewe hata yeye sidhani kama alikuwa nani akurudisha Mwenyezi Mungu ansamee lakini pia sikutaka kujua nilimpa tu na nika make sure imerudi bila 
na ni itilafu yoyote. Yes. Na tukirudi kwenye vitu vingine siku ile ambayo ile tu surprise watu wote kwenye birthday wema ni best friend wako sana mm -hmm. na kila mtu anajua nyinyi watu marafiki wakubwa sana yes. ile surprise hadi wema ilikuwa ni surprise kwake au yeye alikuwa anafahamu na kama hadi yeye alikuwa anafahamu haiwezekani mm -hmm. na natamani kujua reaction yake ilikuwa aje okay um sikuwa nimemwambia mtu yote yoyote even yeye baba kuki mwenyewe kwa sababu ile wiki ambayo ndo nimemfuata hiyo garage ndo wiki inaofuata ni birthday yangu ile ilikuwa kama Ijumaa alafu Jumapili ndio birthday kwa hiyo hata yeye alikuwa akinisikia tu kwa sababu muda mwingi sasa baada ya kukutana garage tukawa muda mwingi tunakutana tunakutana haji nyumbani tunaenda apartment tunalala na mtoto sometimes tuna tunajifanya tumemkutanisha mtoto aone mm. <laughs> wazazi wake kwa hiyo tunalala tunaamka kila mtu aendelea shughuli zake. Kwa hiyo muda mwingi vile tunavyokutana ananisikia naongea labda kadi nini lakini sikuwa nimemwambia mambo ya birthday kwa sababu pia sikutaka kumweka yeye kwamba nimekurudia hivi alafu uje kwenye birthday sio ni hata yeye angejisikia vibaya labda unaniita unichoreshe au nini. Kwa hiyo sikuwa even sikumwalika pia. Ila kuna siku Ijumaa iliyofuata Jumapili ndio shughuli alinipigia simu na sibu yake vipi hapo nilikuwa tayari tusharudiana na Moze mimi nikampigia na si... kabla sijakutana na Moze niliongea na Nasibu kwa sababu mimi na Nasibu ni watu ambao tunaongea mara nyingi kwa hiyo muda mwingi naye alikuwa akini yani tukiongea muda mwingi maliza basi vitu vyako urudie bwana wako mkae mtulie ananiambia kwa hiyo muda mwingi na be wewe hujasahau na wewe hebu tuachane na hayo tunaongea mengine ila ni mtu ambaye alikuwa anasisitiza kila siku aya ya, 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 mm. ya na ndio maana na hisi hata yeye labda alikuwa ni mmoja wa washauri wa Moze labda hata vitu vingi asilimia kubwa ya Moze alivyokuwa anavifanya ni kwa sababu nasibu alikuwa anamshauri kwa hiyo ilifika time alinipigia baada ya kuona post post zile sikumwambia chochote akaniambia birthday yako hivi ni lini nikamwambia Jumapili unafanya party nimesikia sio hivi na hivi nikamwambia ya tunakuja hapo yani yani nakwambia tuwezi kuacha kuja sio nini kwa sababu tayari ashajua kwamba mimi na Moze tumerudiana tuko sawa na yeye nilimshirikisha nikamwambia kwamba nimeona tu bwana hiyo unataka haya basi viishe sio nini basi na siku ambayo yeye anampigia Moze kumwambia kwamba auntie amenipigia amenambia vitu vyenu viishe hivi na hivi mimi na Moze tayari tushaonana wenyewe tunaendelea kwa hiyo alimpigia nikiwa niko naye kwa hiyo akawa anaijua kwa hiyo juma juma yake akanambia jumapili lazima tuje i'm like eh sasa wakija wananchi si watajua na mimi nilikuwa tayari nimefanya tu vile rudi nyumbani basi fish nikasema sasa wakijua nikawaza kwanza familia yangu <laughs> watachukuliaje wataonaje unajua mnapoachana kuna kuona vitu vingi lakini mwisho nikasema no haya ni maisha yangu mimi na mtoto wangu sio mtu mwingine yoyote kuna time ikifika saa tatu saa 4 kila mtu anarudi nyumbani kwake mimi ndo narudi kwangu najua ninachokutana nacho na wale wengine wanaonishauri au wanaoniambia au ninaohisi na waficha furaha yangu wanakuwa wamelala nyumbani kwao na furaha zao mimi na mtoto wangu ndo tunaoteseka kwa hiyo nikasema no poa acha aja nikaambia sawa basi amna no mapoa poa lakini sikuwa nimewaza wakija nini kitatokea kweli wakaja wakafika tukaendelea mengine wewe kwa shughuli ulikuepo um, tulika baada ya kusalimiana by the way walikuta tumeshalisha keki kwa hiyo wao walikuwa hawajali mkarudia tena tendo la keki yes mm, kwa yeah. ajili yake special ya yeah. mm. mimi ndio mwenyewe niliomba mm. nilimomba nikamwambia Martin naomba nikamlishe bakuki keki sijui nini nini akaambia ukamlishe itakuwaaje yani nikamwambia wewe bwana wewe kamwambia DJ anekee nyimbo fulani wewe vingine niachie mwenyewe afu nikamwambia ah, acha tu nifanye yani akaambia ah, itakuwaaje Martin akawa ataki yani ana anaona kama nini kitatokea sasa usije nikaweka alafu ikawa hivi nikamwambia wewe usijali ndio akaenda akaeka hivyo nikaenda kwa hiyo paka naenda pale wewe mahajui chochote na hata wakati nainuka nakumbuka nilikuwa nimebeba sahani ya keki akanambia nikamwambia nishikie ili niweke nguo yangu vizuri ndio nianze kuinua 
akanambia wewe unaenda ku, ku, ku nani kulisha watu wote keki utaweza nikaambia sendi kulisha watu wote na kuja <laughs> basi hivyo kachukua keki kwa hiyo hata yeye mwenyewe alikuwa anajua anaenda kulisha watu wengine wengine ambao sijalisha uliporudi pale kwenye meza neno lake la kwanza lilikuwa nini mm. kwanza wakati narudi mpaka kukaa kwenye meza tayari mimi mwenyewe nilikuwa bado yani unajua simpi mtu nafasi hmm. yes kwa sababu sikutaka ku, kuambiwa kama nimepatia au nimekosea hmm. yani nilikuwa ni kitu ambacho nimeamua kufanya nimefanya na sitaki ushauri sitaki maneno yani sitaki kusikia chochote kutoka kwa mtu yoyote hmm. kwa hiyo sikutoa nafasi ya kusikiliza maoni ya watu hmm. yeah. lakini alipokeaje after ile siku hmm. No aliniambia umefanya kitu kizuri kiukweli. Mm. Umefanya kitu kizuri kwa sababu mwisho wa siku yeye mwenyewe alikuwa anaona kuki akiteseka. Mm. Alikuwa kuna time tunaongea kabisa anasema kwa nini moze hivi bora hata ingekuepo tu mtoto hivi na hivi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikuwa tuna discuss pia. Na familia? Mm, familia yangu. Mm. Familia yangu kiukweli ninachoipendea huaga inani support hivyo vyote vile. Yaani nikisema A ni A, nikisema B ni B, mimi familia yangu haina galongolongo. Wewe ndo unajua furaha yako iko wapi? Kwa hiyo wao uwaga wako na mimi popote. Kwa nini ulikuwa na wasiwasi mwanzo? Nilikuwa na wasiwasi kwa sababu maisha ya kawaida ni kama unawayumbisha watu. Mm. Japokuwa wanasema yes mm. ila unawayumbisha. Kwa sababu wewe ndo unakuwa unawaambia maneno. Yes. Mm. Eh, kwa sababu maisha ya kawaida tu lazima nitakuwa niliongea maneno mengi kwenye hasira, kwenye maugomvi. Lazima nitakuwa niliongea labda Moses ashanifanyia hivi kwa hiyo ndugu pia wanaeka ile kumbe hivi kumbe hivi kwa hiyo nilikuwa nimeshawajaza za kutosha afu leo tena na wenyewe washapata ile kwamba atufai atumtaki alafu ghafla na warudisha tena hivyo yani ndio maana nilikuwa na nakumbuka birthday ya kuki ya mwaka sijui jana au juzi uh, kuna ile ambayo WCB wote walikuepo wakina Diamond by then harmonize uh, walikuepo watu wengi sana na Amonaza alikuwa anatoka na wao pakipindi hivi alikuwa na ilikuwa ya wani ya ile mm-hmm. walikuepo wote timu nzima mm-hmm. lakini baada ya pale nilishuhudia birthday ya kuki ambayo ilifanyika nyumbani hapa papia hapa mm-hmm. ambapo ndio ulikuwa unakaa na moze mm-hmm. wakiwa hawajaja na ulikuwa ndio umeachana na moze labda ile ilikuwa pia ni moja kati ya vitu ambavyo kwa sababu ndio kipindi ambacho ulikuwa hauko na moze kwa hiyo ulikuwa ni wewe mwenyewe na kumbuka mtu ambaye alikuja ni mmoja tu labda ile pia ilikuwa inakufanya kwa namna moja ama nyingine kuto yani kuhisi kabisa kwamba i am missing something like napoteza familia nyingine kubwa mbali na na, na, na moze no hapana kwa kwa familia ya kawaida WCB ni familia yangu ni watu ambao kiukweli uaga tunashirikiana vitu vingi na wana upendo wa dhati lakini sasa ilifika time kwa pale sikuwa sikuhisi kwamba napoteza familia kwa sababu kabla sijafanya maamuzi nilikuwa najua nikiachana na Moze lazima nasibu ni mshikaji kabla ya ushemeji wa Moze ila ilikuwa ni lazima nasibu asimame upande mmoja isingewezekana akae upande miwili au akae upande wangu ilikuwa ni lazima achague sehemu moja na sehemu yenyewe ni lazima iwe ya Moze kwa sababu nasibu kama hivyo wewe mwenyewe anavyosema Moze sio rafiki yake sio mfanyakazi wake ni ndugu yake kwa ni lazima asimame naye kwa hiyo mimi nilikuwa ile hali nimeshaipokea nimeshaielewa na nimeshajua kwamba what's going on kwa sababu tuna chat tunaongea tunafanya kila kitu lakini kwenye mitandao ndio tunaonyeshana kwamba wewe umeenda huko mimi nitabaki na mtu wangu kitu ambacho nasibu alikuwa nakifanya lakini sio kwamba eti hadi maisha ya kawaida kwamba eti labda tunavimbiana tusalimiane sijui nini no ila public ndio public ndio alikuwa yako 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 kununiana kwa situation ambayo mtu umeposti mtu mtu ajui labda nkija huyo mtu atakuepo au nini kwa asingeweza kuja. Kwa hiyo hata wenyewe wakanambia sasa tunakujaje? Yaani nakujaje kwenye birthday ambayo baba mwenye mtoto ye hawezi kuja. Ukiacha kila kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho niliwaelewa vizuri tu. Lakini nilikufanya ujisikie vibaya. Nilijisikia vibaya kutokuwepo uwepo wa Moze kwa sababu ilifika time kuki aliniambia 
mama hii keki naiweka baba akija na entamlisha nikasikia vibaya <laughs> yeah Mhm. Na okay, na aliweka. Ya, yeah, aliweka. Aliweka na sikumbuki vizuri ila haikupita muda mrefu babake alienda nyumbani bila kuniambia. Yaani ile ya kuchomoka ile kumchungulia. Na alivofika akamwambia baba mimi nilifanywa birthday. Na keki yako niliweka kwenye friji lakini wameila. Yes. Kwa hiyo alikumbuka yani kwamba Kuna kitu kikubwa kimefanyika ila babangu wa kuwepo. Akaweka. Lakini sasa si ili take time. Baba ajaja. Kwa ile keki ikaliwa. Bado wakamuambia nilikuwekea ila wameila. Nileka kwenye friji. Kasuki. Yeah. Ivo. Kitu gena mbacho natamani kuongea. Chochote kile. Eitha kusea na hii sinario. Chochote kile kwa kumalizia. Mm. Kwanza kabisa ni wapongeze tuwa mama wengi. Ambao wametuzaa wametulea paka kufika huku najua familia nyingi zinapitia hizi changamoto. Kiukweli ukikuta mama mtu mzima ambaye mpaka leo yuko kwenye familia yake ana watoto wamekuwa mpaka wajukuu ni mtu wa kuheshimika. Kwa sababu kiukweli kama wanavyosema waswahili wanaume ni baba mmoja mama mmoja. Hata kama afanye hapa atafanya pale afanye pale atafanya hapa. Lakini wazazi wetu wamekuwa ni wavumilivu kuhakikisha kwamba watoto wao tunafika umri ambao tunaweza kwenda kujitegemea kitu ambacho ni kikubwa sana 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 kwa sababu kwa nini nasema hivyo mwisho wa siku mimi nilishakata tamaa ya kuendelea kumweka kuki kwenye familia yake ambayo ataenjoy kwa sababu nilishindwa yale maumivu kuyahimili lakini wanawake wengine wanaweza kuhimili na ukiangalia hata asilimia kubwa stories zao ni hizo kwamba babako alinisumbua alifanya hivi zamani nilikuwa naona kama story nao Okay. Kumbe ndio iko hivi kwa sababu zamani mtu akihadithia una Sasa wewe kumbe ulisumbuliwa kwa nini ukuacha ukaondoka? Kumbe kuondoka ni ngumu sana. Asikwambie mtu. Yaani inahitaji nguvu ya ziada. Paka sasa hivi mi mwenyewe sielewi wale ambao wana watoto na wameacha wameanzisha familia nyingine waliwezaje. Kwa hiyo niseme tu ongera kwa wanawake wote wa namna hiyo na natamani na mimi kuwa mmoja wapo katika hiyo safari. So za maradi mimi kutoka huko tena sahau. Mm. Ivo. Kwani unatamani kuwa mmoja katika hiyo safari ile ya tayari una baba kuki. Si safari hiyo ya kuweza kulea familia mpaka kufika mwisho. Ah okay. Yes. Yani sio ya kutoka na Sio ya kutoka. Yacha. Yes, Ivo. Mm. Au sio ya kutoka kuuza mtoto hapa kuzaa hapa kuzaa. Yaani hata kama unapata magumu lakini unajikuta kama mimi tumezaliwa wawili. Lakini kwa history mamaangu kwa sababu mimi nimezaliwa tu mamaangu hayuko sawa na baba lakini mamaangu alisema nataka watoto wangu wawe baba huyu mmoja kwa hiyo baba hayuko sawa lakini mamaangu alibeba mimba yangu ili tuzaliwe tu wawili tuwe ndugu kwa hiyo ni kitu kizito sana unaona ambacho alikivumilia ili mradi yes mm. ili atutimize sisi watu ambao tuko wawili yani tumetoka tumbo moja kwa yeah. kumalizia sacrifice yako kubwa kwenye mahusiano ambayo umeifanya kwa ajili ya kuki ni ipi? Hii ambayo nimefanya. Mm. Yeah. Kwa nini hii ni sacrifice? Naweza kusema moyo ulinoumiza kwa kwa moyo wa mapenzi ulinoumiza kwa asilimia chache si kama moyo wa kuki. Sijui kama naeleweka. Si kama mapenzi ya kuki. Yaani ukiangalia labda kwenye mapenzi kuna asilimia mia ya moyo na kuki. Kwa kuki amenisababisha asilimia themanini ya mimi au sabini ya mimi kurudi kwenye mahusiano na kuendelea kumtengenezea maisha yake. Na hizi 30 ndio zimebaki za moyo na mazoea, mapenzi, sijui nini, lakini kuki amebeba asilimia sabini. Even kwa moze na uhakika na yeye naweza ikawa hivyo kwa sababu hata sasa hivi tunaweza tukawa tumerudi kwenye mapenzi, mazoea na kila kitu lakini usikute hata yeye moyo wake upo lakini hauko 100% ila kuki anamsababisha pia kwa sababu mwisho siku moze pia anampenda kuki kwa kifupi mahusiano yetu yanabebwa sana na mtoto kwa sababu pia ulishawa yuko kwenye mahusiano mengine na uliachana na haikuwa kwenda na kurudi haijawahi kuwezekana na yalikuwa ni mahusiano makubwa tu tunayajua sana tu mengi sana na ni kitu ambacho nilikuwa nahisi hakiwezi kunitokea maisha ni mwangu mimi yani nikisema basi ni basi yani nimeenda kwa hiyo hata nilivyokuwa na mwaga moze nilikuwa namwambia moze mimi nikiendaga wasirudi. Na hata mimi mwenyewe yani haya ni mahusiano yangu ya kwanza kusema basi alafu nakurudi. 
so na, naona uzito gani ambao kuki ameutumia kunirudisha kwenye hiki kitu nafikiri umeweza kusikia yote ambayo umeweza kusikia kutoka kwa Aunt Ezekiel ambayo zaidi ilikuwa ni experience yake ambayo ameweza kuirudia sasa hivi kuhusiana na baba mtoto wake na sidhani kama kuna kitu ambacho ulitamani kujua hujakijua na leo ilikuwa zaidi kuhusiana na hilo tuna sio mengineyo kama ambavyo unajua tutakutana naye siku nyingine kwa mengine kuhusiana na mambo mengi mengine mengi yanajulikana hivyo sikutaka kugusia mengine mimi naitwa Zamaradi Mketema usisahau kusubscribe vile vile chochote ambacho una maoni nacho ushauri unaweza kupitia kwenye page yetu ya Zamaradi TV na ukaacha maoni yako hapo mpaka next time ciao Thank you.